డియర్ క్యూరియాసిటీ మెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం వాట్ ఈజ్ రీసెర్చ్ అండ్ రీసెర్చ్ టైప్స్ కోసం తెలుసుకుందాం మై నేమ్ ఇస్ బోస్ బాబు సంబాన రీసెర్చ్ ఈజ్ ఏ క్రియేటివ్ అండ్ సిస్టమెటిక్ వర్క్ అండర్టేకెన్ టు క్రియే టు ఇంక్రీజ్ ద స్టాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అనాలసిస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇంక్రీజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ టాపిక్ ఆర్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూ దట్ మీన్స్ క్రియేటివ్ అనేది ఒక క్రియేటివిటీని యూజ్ చేసి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లంలో మనం సొల్యూషన్ రాబట్టాలి అంటే తీసుకో తీసుకురావాలంటే మనం ఏ విధమైన సొల్యూషన్ మెకానిజాన్ని అప్రోచ్ చేస్తున్నామో దానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ మెథడస్ ఏంటి రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ ఏంటి రీసెర్చ్ సైకిల్ ఏంటి ఇవన్నీ అప్రోచ్ చేస్తూ ఒక న్యూ మెకానిజాన్ని డెవలప్ చేయడానికి మీరు ఇన్ని విక ఇన్ని విధాలుగా దాన్ని ప్రయత్నిస్తే దాన్ని కంప్లీట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతటిని కలిపి మీకు కావాల్సిన అల్టిమేట్గా మీకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ని తీసుకుని రావడాన్ని రీసెర్చ్ అంటారు జనరల్గా ఈ రీసెర్చ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద what is the importance of research what is the importance of research anedi generally ga ee research anedi endu valla manu ekku importance anedi ivvalsi vastadi generally ga idi research anedi edaina problem solution cheyadam kosam idi key role ni teesukuntadi generally it plays a important role as a crucial role in discovering a new problem solving mechanism using making a sure that use exporting existing solution to existing solution to proposed system that means meeru proposed system ni tesko raavalante existing system lo unna konni loop holes ni backup ga teskoni danni meeru different different ways lo danni objectives and major points and key roles ni strategic points ga teskoni final ga output theyadam kosam mana ni recollect try chestamo aa process antatni kalipi meer din general ga em chestarante dinni known factor nundi unknown factor ni manam result ni teskoni raavadam kosam try chestamo idi gaps between knowledge representation and known nundi unknown things ga identify cheyadam kosam vade entire mechanism అయితే ఈ రీసెర్చ్ అనేది డిఫరెంట్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో కూడా దీన్ని డిజైన్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే బేస్మెంట్ అనేది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ప్రతి ఏరియాలో కానీ ఆర్ఎండి డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకు మీరు ఏదైనా ఒక విషయం కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే దానికోసం సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మీకు కంప్లీట్గా తెలిసి ఉండాల కోసం దాన్ని కంప్లీట్గా ఒక అప్రోచ్ మెథడ్ని మీరు రన్ చేస్తారు అయితే మీరు ఏదైనా ఒక రీసెర్చ్ స్కిల్స్ని వాట్ స్కిల్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ రీసెర్చ్ అది రీసెర్చ్ చేయడానికి మీకు ఎటువంటి స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి సెర్చింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మీరు ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు నాలెడ్జ్ అక్వైరింగ్ ఇంతిజం పర్సన్ అనేది అయి ఉండాలి దాని తర్వాత అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ ఏ విషయమైనా కులంకుషిగా మీరు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేసి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీరు బ్యాకప్గా పెట్టుకోవాలి టేకింగ్ నోట్స్ అండ్ మెయింటైన్ బ్యాకప్ స్టోరేజెస్ టైం మేనేజ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకంటే మీరు ఒక పేపర్ ఇప్పుడు రాసి దాని తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మీరు దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తే ప్రజెంట్ అది ప్రజెంట్ అది టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్లాగరిజం ఉండొచ్చు కానీ అప్కమింగ్ డేస్లో అది ఎంతకు వస్తుందంటే ప్లాగరిజం ఎక్కువగానే చూపిస్తుంది ఇందువల్ల ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు దానిపై రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల సిమిలారిటీ అనేది రావడం వల్ల ప్లాగరిజం ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం డిసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి డిసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ చేసినప్పుడు దాన్ని స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్గా అండ్ పాత్ వే విధంగా మీరు డిసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండాలి కమ్యూనికేటింగ్ ద రిజల్ట్స్ అనేవి పాత్ వేతో పాటుగా మీరు తీసుకున్న ఆబ్జెక్టివ్ వేతో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి జనరల్గా టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనేది కేటగరైజ్ చేసుకుంటే ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాన్ని త్రీ కేటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి అప్లికేషన్ అప్రోచ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సౌట్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అప్రోచ్లో ప్యూర్ రీసెర్చ్ అండ్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ ఆబ్జెక్టివ్ వేర్లో ఎక్స్ప్లనేటరీ రీసెర్చ్ అండ్ డిస్క్రిప్టివ్ రీసెర్చ్ అండ్ కోరిలేటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ రీసెర్చ్ అండ్ 
టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సౌట్లో దీన్ని టూ ట్యాక్ కేటగిరీ డివైడ్ చేసుకోవచ్చు క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ జనరలీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చెస్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ జనరలీ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆర్ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ యూజ్ టు కండక్ట్ రీసెర్చ్ అంటే మీరు ఏదైనా రీసెర్చ్ని జనరేట్ చేయాలంటే దెన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీస్ రీసెర్చ్ ప్రాసెస్ అండ్ రీసెర్చ్ సైకిల్ని యూటిలైజ్ చేయాల్సింది మీరు ఏదైతే గోల్స్ని రీసెర్చ్ గోల్స్ని రీచ్ అవ్వాలనుకుంటారో దెన్ ఫస్ట్గా టైం ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ పర్పజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ వేస్ అండ్ బెటర్ సూటెడ్ ఫర్ సర్టెన్ స్టెప్ బేస్మెంట్ స్టడీస్ పాత్ అంటే ఎగ్జిట్ సిస్టమ్ కావచ్చు లిటరేచర్ సర్వే కావచ్చు మీరు ఏదైనా తీసుకుంటే దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్ అనేది మీరు గోల్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి జనరల్గా మీరు తీసుకునే రీసెర్చ్ అనేది మీరు తీసుకునే ఈ ఫీల్డ్ని బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క అప్రోచింగ్ మెథడ్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇది వేరు వేరు ఫీల్డ్స్ను మీరు అప్లికేషన్ ఉంటుంది అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ బిజినెస్ ఫినాన్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ మెడికల్ అండ్ మెనీ మోర్ మీరు ఏ ఫీల్డ్కి అప్లై చేస్తున్నా దానికి బేస్మెంట్ అనేది రీసెర్చ్ అనే ఉంటుంది రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత న్యూ ఇన్నోవేషన్ థింగ్స్ అనేవి బయటకి అవుట్పుట్గా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థింగ్స్లో బయటకు వస్తాయి జనరల్గా టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనేవి మనం టోటల్గా నైన్టీన్ టైప్స్కి క్యాటగరైజ్ చేసుకోవచ్చు అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ దీన్నే బేసిక్ రీసెర్చ్ అంటారు నెక్స్ట్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ క్వాలిటేటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ మిక్సిడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేటివ్ రీసెర్చ్ అండ్ లాంగ్విట్యూడల్ రీసెర్చ్ అండ్ క్రాస్ సెక్షనల్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ రీసెర్చ్ ఫిక్సిడ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీసెర్చ్ అండ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ పాలసీ రీసెర్చ్ క్లాసిఫికేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ కంపేర్టివ్ రీసెర్చ్ అండ్ క్యాజువల్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇండక్టివ్ రీసెర్చ్ అండ్ డిడక్టివ్ రీసెర్చ్ ఇక్కడ మీరు తీసుకునే ఈ నైన్టీన్ టైప్స్లో ఈచ్ ఈచ్ వన్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఉండి దాన్ని బేస్మెంట్ తీసుకుని దాని యొక్క పర్పస్ కా పర్పస్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్గనైజేషనల్ వేస్ అండ్ అప్లికేషన్ అప్రోచ్ ప్రతిదానికి కూడా దాని యొక్క ఇండివిజువాలిటీతో పాటు ఈచ్ వన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అది మన అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఓకే నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దీని సీక్వెన్స్గా వస్తుంది ఓకే జనరల్గా ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే వాట్ ఈజ్ రీసెర్చ్ మనం రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాన్ని ఏ స్కిల్స్ మీకు అవసరం ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ని అదే టైప్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఫై ఇన్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో త్రీ క్యాటగరైజేషన్ చేశారు అప్లికేషన్ అప్రోచ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సౌట్ అండ్ ద టైమ్ సేమ్ టైమ్ ఆ మన డెఫ్ రీసెర్చ్ పాయింట్ని ఇన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేశారు మొత్తం నైన్టీన్ టైప్స్కి డివైడ్ చేశారు ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ యువర్ యాన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్